एक सेकेंड अभी और स्टूडेंट्स आ जाए फिर इन शाला स्टार्ट करते हैं इस्लामिक में भी पढ़ी वेलकम टू टू डेज क्लास और आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे पिछली क्लास में हमने पाकिस्तान मूवमेंट या जिसको ब्रिटिश कलोनियल एरा भी कहते हैं 1900 से लेकर 1947 तक हमने उसको कवर किया था आज उससे आगे वाले फिर हम टॉपिक्स मूव ऑन करते हैं सो लेट स्टार्ट जी आज का हमारा पहला टॉपिक है टू नेशन थ्योरी एंड पाकिस्तान आइडियोलॉजी कि ये जो बात होती है टू नेशन थ्योरी की पाकिस्तान की आइडियोलॉजी की हमारी आइडियोलॉजी क्या है टू नेशन थ्योरी क्या है ठीक है तो सबसे पहले इट इज सिस्टम ऑफ बिलीव्स दैट एक्सप्लेन एन इंडिपेंडेंट होमलैंड फॉर मुस्लिम ऑफ सब कॉन्टिनेंट एक सिस्टम ऑफ बिलीफ है जो कि एक्सप्लेन करता है कि क्यों एक इंडिपेंडेंट होमलैंड होना चाहिए को पाकिस्तान आइडियोलॉजी या टू नेशन थ्योरी कहते हैं ठीक है 
के बेसिस क्या है वट इज द बेसिस ऑफ टू नेशन थ्योरी या पाकिस्तान आइडियोलॉजी ठीक है इसमें काफ़ी ज़्यादा इसके पॉइंट्स हैं जो इसकी बेसिस हैं तो उसको हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले तो टू नेशन थ्योरी की बेसिस है फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम ठीक है कि हम हमारा रिलीजन एज अ मुस्लिम हमारा इस्लाम है और जो हिंदूज थे सब कॉन्टिनेंट के उनका रिलीजन ऑब्वियसली हिंदुज़म सो हमारे रिलीजन्स uh, डिफरेंट हैं और फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम जो हैं दे आर द बाइंडिंग फोर्स फॉर एस मुस्लिम ठीक है इसके ऊपर अब कायद अजम मोहम्मद अली चिना की कोटेशन के साथ इसको हम बैक करेंगे ठीक है ताकि ये सब्सटेंशिएट हो जाए आई डो नॉट नो वट द अल्टीमेट शेप ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज गोइंग टू बी बट आई एम श्योर दैट इट विल बी ऑफ अ डेमोक्रेटिक टाइप एम्बॉडिंग द एसेंशल प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम ठीक है तो कायद अजम ने कहा कि मुझे ये तो नहीं पता कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी अल्टीमेट शेप क्या होगी लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे इतना पता है कि ये डेमोक्रेटिक टाइप होगा और ये इम्बॉडी करेगा असेंशल प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम ठीक है विच इज डेमोक्रेसी ठीक है इस्लाम में भी आपको पता है कि डेमोक्रेसी होती है और हजूसम ने भी जब हो गए थे मदीना में तो उन्होंने अंसार और महाजरीन के दरमियान भाईचारे का एक रिश्ता उन्होंने कायम किया था ठीक है तो इक्वेलिटी और डेमोक्रेटिक टाइप ये इस्लाम का एक ये भी एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है ठीक है तो पहली चीज फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम बाइंड करते हैं हमें एज अ नेशन दूसरी चीज जो हमें बाइंड करती है वो है यूनिक मुस्लिम कल्चर हमारा कल्चर देखें इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर रीजन्स ठीक है हमारे कल्चर में मॉस होते हैं फेस्टिवल्स जैसे भी अलहमदिल्ला रमज़ान चल रहा है ठीक है और ये देखें ये भी हमारा एक तरह से कल्चर का हमारा पार्ट है हमारे रिलीजन का ये सब लोग देखें अब ख्याल कर रहे हैं रमज़ान की अपनी एक रूटीन होती है सो दिस इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर फिर जब ईद ईद आती है दो ईदें हैं हमारी और उसके अलावा भी जो हमारे मतलब नमाज के लिए मस्जिद जाना रेगुलरली ऑल ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ आवर मुस्लिम कल्चर ठीक है फिर जो हमारी मॉस हैं कैसे उनका डॉम शेप उनकी छत होती है ठीक है और उसके ऊपर फिर जो मुगल्स के दौर में जो आर्किटेक्चर था वो भी आप देखें सारे आपको इस तरह इस्लामिक आर्किटेक्चर आपको डॉम शेप में नजर आता है ठीक है जबकि आपको अगर आप मंदिर देखें जो हिंदुओं के हैं वो आपको इस तरह ट्रायंगल शेप में नजर आते हैं उनकी छतें इस तरह की होती हैं तो उनका जो कल्चर है आर्ट आर्किटेक्चर है वो भी डिफरेंट है और हमारा जो इस्लामिक है दैट इज डिफरेंट ठीक है तो ये भी हमारी एक बेसिस है ऑफ पाकिस्तान आइडियोलॉजी और टू नेशन थ्योरी उसके बाद तीसरी बेसिस है लैंग्वेज कि हमारी लैंग्वेज उर्दू है विच इज डिफरेंट दैन हिंदी या संस्कृत या अदर लैंग्वेजेस ठीक है इट वॉज अ सिम्बॉलिक जेस्चर ऑफ मुस्लिम कि बेशक मुसलमानों को ये समझ ना भी आए ये सारे पाकिस्तान के लोगों को लेकिन फिर भी एक ये सिम्बॉलिक एक जेस्चर है कि एक बाइंडिंग फोर्स है फॉर एग्जाम्पल कायद अजम ने जब वो गए थे आई थिंक एन डब्ल्यू एफ का उन्होंने टूर किया था पाकिस्तान बनने के फॉरन बॉर्ड तो उन्होंने इंग्लिश में स्पीच दी और कोई लोग तो समझ भी नहीं आई ज्यादातर लोगों को लेकिन फिर भी कायद अजम एक तरह से सिम्बॉलिक जेस्चर थे एक वो यूनिफाइंग फोर्स थे उस तरह उर्दू भी हमारी नेशनल लैंग्वेज एक तरह से ये एक सिम्बॉलिक जेस्चर ऑफ यूनिटी है ठीक है पोलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ इस्लामिक डेमोक्रेटिक सिस्टम ठीक है हमारी जो पोलिटिकल आइडियोलॉजी है इस्लामिक डेमोक्रेटिक सिस्टम की वो भी इट इज ऑल्सो अ बेसिस ऑफ टू नेशन थ्योरी और पाकिस्तान आइडियोलॉजी ठीक है आई हैव वन अंडरलाइंग प्रिंसिपल इन माइंड द प्रिंसिपल ऑफ ये कायद अजम की कोटेशन है द प्रिंसिपल ऑफ मुस्लिम डेमोक्रेसी ठीक है 
دیکھیں یہ پولیٹیکل آئیڈیالوجی آف اسلامک ڈیموکریٹک سسٹم کی بات ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ آئی ہیو دیٹ پرنسپل دا پرنسپل آف مسلم ڈیموکریسی ان مائنڈ ٹھیک ہے اٹ از مائی بلیف دیٹ آور سیلیبریشن لائز ان فالوئنگ دا گولڈن رولس آف کنڈکٹ سیٹ فار اس بائی آور گریٹ لا گیور دا پروفٹ آف اسلام ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزامپل کو فالو کرتے ہوئے جیسے انہوں نے بھی ڈیموکریسی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے جیسے بھائی چارے کی ایگزامپل قائم کی اور اکویلٹی زکوٰۃ کا سسٹم ہے اسلام میں جس میں ویلتھ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے تو اکویلٹی ڈیموکریسی کی بات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قائد اعظم نے کہا کہ ہم بھی یہ انڈر لائنگ پرنسپل جو ہے اسلامک پولیٹیکل آئیڈیالوجی کا کہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے تو اس کو قائد اعظم نے بہت زیادہ امپریس کیا اس کے بعد سوشل سسٹم آف اکویلٹی یہ بھی ایک بیسز ہے ٹو نیشن تھیوری کی جو ہمیں ڈفرینشیٹ کرتی ہے فرام ہندوز اس کا تو کاسٹ سسٹم ہے ان کا برہمن شودر اور پھر نچلا طبقہ ایک اور ٹھیک ہے جب کہ اسلام میں اکویلٹی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ بھی ٹو نیشن تھیوری کو فردر سپورٹ کرتا ہے اور اس وجہ سے پاکستان آئیڈیالوجی کا بھی پارٹ ہے یو ہیو ٹو اسٹینڈ گارڈ اوور دا ڈیولپمنٹ اینڈ مینٹیننس آف ڈیموکریسی سوشل جسٹس اینڈ دا اکویلٹی آف مین ہوڈ ان یور اون نیٹو سوائل ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں قائد اعظم سوشل جسٹس کی اکویلٹی آف مین ہوڈ کی بات کر رہے ہیں جو کہ ہمارے مسلمس کے پرنسپلز ہیں اس کے بعد ٹو نیشن تھیوری کو اور اس کی کیا بیسز ہے اور اس کو کیا اس کی بیسز ہے وہ ہے ٹیریٹری ٹھیک ہے وی آر ون نیشن اینڈ دا نیشن کین ناٹ سروائو ان دا ایئر ٹھیک ہے اب نیشن تو چلے ہم ہیں ایک سیپریٹ مسلم نیشن ان دا سب کانٹیننٹ لیکن وہ نیشن کیسے سسٹین کرے گی اگر اس کے پاس کوئی ٹیریٹری ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ٹو نیشن تھیوری ٹیریٹری کے بغیر بھی سسٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس کا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ٹیریٹری بھی ضروری ہے وی آر ون نیشن اینڈ دا نیشن کین ناٹ سروائو ان دا ایئر اٹ ریکوائرس این انڈیپینڈنٹ لینڈ ٹو سیٹل ویئر اٹ کین رول اینڈ آور ڈیمانڈ از دا سیم ٹھیک ہے ایک انڈیپینڈنٹ لینڈ ہونا چاہیے ہر نیشن کا ٹھیک ہے اس کو سروائو کرنے کے لیے اس کو ضروری ہے کہ ڈیپینڈنٹ لینڈ اس کا ہو ٹھیک ہے اور قائد اعظم نے کہا کہ ہماری ڈیمانڈ ہماری ڈیمانڈ بھی سیم ہے ان آرڈر فار اس ٹو سروائو ایز اے نیشن وی نیڈ آر ٹیریٹری ٹھیک ہے تو آل آف دس گیو رائز ٹو ٹو نیشن تھیوری اور ٹو نیشن تھیوری میں اس والی سب ہیڈنگ میں ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ہندوز اینڈ مسلمس آر ٹو نیشنس ٹھیک ہے اور سر سید احمد خان کا بھی یہاں پہ آپ ریفرنس دے سکتے ہیں کہ ایٹین سکسٹی سیون کی اردو ہندی کانٹروورسی نے ان کو کنوینس کیا جب کانگریس نے فلی ہندوز کو سپورٹ کیا اور ہندوز نے ہندی کو سپورٹ کیا تو سر سید احمد خان ریئلائز دیٹ ہندوز اینڈ مسلمس آر ٹو نیشنس ٹھیک ہے اور اس میں آپ فردر قائد اعظم کی اسپیچز آپ نکال سکتے ہیں اور جیسے ان کی ایک اسپیچ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ دیر ایسپیکٹس آن لائف اینڈ آف لائف آر ڈفرینٹ انہوں نے مسلمس اور ہندوز کا کہا کہ دیر ایسپیکٹس آن لائف اینڈ آف لائف آر ڈفرینٹ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دے ڈرائیو دیر انسپریشن فرام سیپریٹ ہیروز ان ہسٹری اینڈ دا ہیرو آف ون از دا ولن آف این ادر ٹھیک ہے ہسٹری میں تو اس طرح کی قائد اعظم کی جو اسپیچز ہیں ان سے آپ اور بھی زیادہ اس کو سبسٹینشیٹ کر سکتے ہیں میں نے اپنے ایگزام میں بہت زیادہ قائد اعظم کی اسپیچز کوٹ کی تھیں آرٹیکلس جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے ان سے بہت زیادہ ریفرنسز دیے تھے تو یہ چیز آپ کو بہت ہیلپ کرتی ہے اچھا سکو لینے میں اس کے بعد قائد اعظم کا کیا رول تھا پارٹیشن سے ہم ان کا رول دیکھیں گے پارٹیشن کے بعد بھی 
तो पहले हम देखते हैं कि कायद अजम की क्या सर्विसज हैं फॉर पाकिस्तान मूवमेंट एंड फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान ठीक है सबसे पहले तो इन्होंने विजन दिया 1940 का जो लाहौर रेजोल्यूशन था उसमें इन्होंने एक विजन दिया कि वी विल हैव आवर सेपरेट होमलैंड वर्ल्ड पाकिस्तान और ये ये प्रोविंस होंगे जिनके ऊपर वो कंप्राइज होगा तो एक तरह से उन्होंने ये एक विजन हमें प्रोवाइड किया ठीक है दैट वी शुड स्ट्राइव फॉर आवर इंडिपेंडेंट होमलैंड वे मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कैन फ्रीली प्रैक्टिस देयर प्रिंसिपल्स ठीक है तो सबसे पहली तो इनकी कंट्रीब्यूशन ये है और ये आपकी सब हेडिंग्स हैं ठीक है इसके नीचे आप इसी तरह तीन चार लाइने लिख के इनको एक्सप्लेन करते जाएंगे उसके बाद दूसरी इनकी कंट्रीब्यूशन है यूनिटी अच्छा ये वैसे जो ये वाली बात है ना दिल्ली प्रपोजल्स और लखनऊ पैक्ट ये इस पे आएगी ये इस सब हेडिंग के नीचे आएगी कि जो इन्होंने हिंदू मुस्लिम रिकॉन्सिलेशन की बात की थी ठीक है यहाँ पे जो यूनिटी की बात हो रही है ये मुस्लिम्स की आपस में यूनिटी की बात हो रही है ठीक है कि मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट आपस में एक यूनिटी का मुजाहरा करें ताकि वो अपने राइट्स के लिए लड़ सकें तो कायद अजम एक यूनिफाइंग फोर्स थे तमाम मुस्लिम्स उनको यूनानिमसली अपना लीडर मानते थे ठीक है तो इस वजह से ही वॉज एबल टू यूनाइट द मुस्लिम्स और अब देखिए 1937 के इलेक्शन में मुस्लिम्स वर नॉट यूनाइटेड यस वी हैव टू एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स और यही मैं आपको कह रहा हूँ कि ये आपकी सब हेडिंग्स हैं ठीक है इसके नीचे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ ये आपने बातें इनके नीचे तीन चार लाइनों में एक्सप्लेन करनी है ठीक है तब जाके आपका आंसर एक अच्छा आंसर बनेगा ठीक है तो यूनिटी में कायद अजम ने मुस्लिम्स को यूनाइट किया ठीक है 1937 के इलेक्शन में देखिए मुस्लिम लीग के बैनर के अंडर दे वर नॉट यूनाइटेड ठीक है और उसके बाद 1945 46 वाले जो इलेक्शन थे उसमें कायद अजम यूनाइटेड दैन मोस्ट ऑफ द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट अंडर द बैनर ऑफ मुस्लिम लीग तो अगर कायद अजम ना होते तो और शायद हमारे पास कोई भी ऐसा लीडर नहीं था जो इस तरह से सब मुस्लिम्स को ऑफ द सब कॉन्टिनेंट यूनाइट कर सकता ठीक है तो ये इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है फिर टू नेशन थ्योरी के हवाले से इन्होंने बहुत ज्यादा आर्गूमेंट्स दी जब ब्रिटिश के साथ ये आर्ग्यू करते थे एज अ लीडर कि वाई वी शुड हैव अवर सेपरेट होमलैंड उसमें ये बार बार टू नेशन थ्यूरी का रेफरेंस देते थे जैसे हमने कोटेशन की बात की ये कहते थे कि मुस्लिम्स एंड हिंदूज आर डिफरेंट देयर एस्पेक्ट ऑन लाइफ एंड ऑफ लाइफ आर डिफरेंट दे डिराइव देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम सेपरेट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री वेरी ऑफन द हीरो ऑफ वन इज द फो ऑफ एन अदर ठीक है तो इस तरह वो बहुत सॉलिड आर्गूमेंट्स के साथ ये बात करते थे कि कैसे मुस्लिम्स एंड हिंदूज दे आर आर सेपरेट नेशन और क्यों मुस्लिम्स को एक सेपरेट होमलैंड दिया जाना चाहिए ठीक है तो ये बात इसमें है कि टू नेशन थ्योरी को बहुत ज्यादा कायद अजम ने सपोर्ट किया बैक किया ठीक है उसके बाद हिंदू मुस्लिम रिकॉन्सिलियशन के ऊपर भी इन्होंने बहुत काम किया पहले जब इन्होंने हमें नजर आया कि लखनऊ पैक्ट में 1916 में उस वक्त भी मुस्लिम्स को कायद अजम लीड कर रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने कोशिश की कि रिकॉन्सिलियशन हो जाए जॉइंट हम डिमांड्स गुड करें ब्रिटिश के सामने फिर उन्होंने 1927 के दिल्ली प्रपोजल्स में भी उन्होंने ऐसे ही किया ठीक है कंसेशन दे दी इवन सेपरेट इलेक्टोरेट वाले भी कंसेशन दे दी जॉइंट इलेक्टोरेट की बात उनकी मान ली ताकि बस यूनाइटेड होके और जल्द अज जल्द ब्रिटिश से हम ज्यादा से ज्यादा कंसेशन लें ठीक है लेकिन बाद में जब नेहरू रिपोर्ट आई तो उसको फिर कायद अजम ने कहा कि नाउ दिस इज द पार्टिंग ऑफ द वेस ठीक है तो लेकिन तब तक ही रियली ट्राइड फॉर हिंदू मुस्लिम रिकॉन्सिलियशन गांधी जी नाट टॉक्स में भी आपको नजर आता है कि कायद अजम फिर भी ही वॉज विलिंग टू लिसन टू हिंदूज ही वॉज विलिंग टू कॉपरेट विद ठीक है 
तो ये इनकी कंट्रीब्यूशन थी उसके बाद इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की ठीक है कि मुस्लिम्स की जो वन थर्ड रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए और उन मुस्लिम की रिजर्व सीट्स के ऊपर जो उनका कोटा होगा सिर्फ मुस्लिम वोट्स ही होने चाहिए ठीक है तो इस चीज की उन्होंने बात की उसके बाद लीडिंग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन इलेक्शंस इलेक्शंस में भी इन्होंने लीड किया मुस्लिम लीग को ठीक है 1937 के इलेक्शन में भी और उसके बाद 1945 46 के इलेक्शन में भी और इन्होंने बहुत ज्यादा ट्रेवल किया ऑल ओवर सब कॉन्टिनेंट और जाके इन्होंने रैली कॉल दी स्टूडेंट्स को बहुत इन्होंने जलसे किए स्पीचेस दी ठीक है तो इनकी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को इलेक्शंस में भी इन्होंने लीड किया उसके बाद लाहौर रेजोल्यूशन के पीछे भी आ, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स थे वो कायद आजम ही थे और लाहौर रेजोल्यूशन को भी आ, इन्होंने ही स्पेयर हेड किया ठीक है और तो ये भी इनका एक कंट्रीब्यूशन है ठीक है उसके बाद 1947 के बाद इनको क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज ठीक है कि गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज कैसे हमने फॉर्म करनी है मतलब हमारे पास वो नहीं था ह्यूमन कैपिटल ही नहीं था ठीक है और इतने एबल हमारे पास उस वक्त लोग भी नहीं थे जो फिलअप कर सके ठीक है मुस्लिम जनरली देवर बिहाइंड इन एजुकेशन एज कम्पेयर टू हिंदू ठीक है तो ये भी एक चैलेंज था कि कैसे गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज फाइंड किया फॉर्म की जाए ठीक है उसके बाद डिवीजन ऑफ आर्म फोर्सेस एंड मिलिट्री एसेट्स ये अब ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था कि पहले तो सारी एक ब्रिटिश की आर्मी थी ठीक है कंबाइंड हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान इंडिया उसके बाद जब वो डिवीजन हुई तब ये बात देखनी थी कि कौन से ऑफिसर्स किधर आएंगे जैसे ब्रिटिश के कुछ ऑफिसर्स थे शुरू में पहले तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो ब्रिटिश ऑफिसर्स ही रहे पहले दो तो एटलीस्ट ब्रिटिश ऑफिसर्स ही रहे तो वो भी देखना था कि कौन से एबल ब्रिटिश ऑफिसर्स पाकिस्तान को मिलेंगे उस आ, मामले में भी कायद आजम ने अपनी कंट्रीब्यूशन दी ठीक है उसके बाद मिलिट्री एसेट्स की डिवीजन का मामला इंडिया ने बहुत ज्यादा जो हमारे हिस्से के बनते थे मिलिट्री एसेट्स वो देने से इनकार कर दिया और कायद आजम ने बहुत स्ट्रॉन्गली आर्गूमेंट्स दी और जिसको उन्होंने निगोशिएट किया बहुत हार्ड निगोशिएशन उन्होंने की कि हमें ज्यादा से ज्यादा मिलिट्री एसेट्स मिल सके उसके बाद मसाकर ऑफ रेफ्यूजीज 15 मिलियन पीपल डिस्प्लेस्ड, 1 मिलियन डाइड ठीक है रेफ्यूजीज का जो मसाकर हुआ ठीक है क्रॉस बॉर्डर जब इंडिया से पाकिस्तान मुसलमान आ रहे थे तो 15 मिलियन डिस्प्लेस हो गया और 1 मिलियन उनकी डेथ हो गई तो ये जो रेफ्यूजी क्राइसिस था इसके साथ भी कायद आजम ने डील किया कि कैसे इंश्योर करें कि मिनिमम पॉसिबल वायलेंस हो ज्यादा से ज्यादा जाने बच सके और जो डिसप्लेस्ड हैं रेफ्यूजीज उनको कैसे रिसेटल किया जा सके ठीक है उसके बाद कैनाल वाटर का डिस्प्यूट था पाकिस्तान लोअर रिपेरियन स्टेट है ठीक है और इंडिया अपर रिपेरियन स्टेट है मतलब पानी हमारे पास जो आता है वो इंडिया के थ्रू आता है जो ग्लेशियर्स हैं वो वहां पे मेल्ट करते हैं तो वहां से फिर पानी आता है ठीक है तो ये एक इशू था और ये इवेंचुअली देखें जाके 1960 में जाके सेटल हुआ अयूब खान के दौर में इंडस वाटर ट्रीटी में लेकिन इमीजिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस वाज आफ्टर आल्सो अ प्रॉब्लम 
that Kaidazam was facing. Uske baad accession of princely states ka issue tha, like Junagar, Kashmir, Hyderabad. Ab Junagar jo state thi, iska jo ruler tha, wo Muslim tha, lekin jo majority population thi, wo Hindu thi. Thiya. Aur ruler ne instrument of accession, wo Kaidazam ko de diya. Yes, I firmly accede to Pakistan. Lekin India ne forcibly usko accede nahi hone diya Pakistan ke saath. Aur Kashmir ka dekhe ulta tha. Ki Kashmir mein ruler Hindu tha aur baki population majority Muslim. Aur to is mein bhi ki Kaidazam ko ye problem bhi face thi. Thiya. उसके बाद हैदराबाद का भी इसी तरह एक्सेशन का इशू था और भी बहुत सारी पिछली स्टेट्स थी कलाद थी और भी थी तो कुछ जगहों पे आर्मी भी भेजनी पड़ी उनको ताकि उनकी एक्सेशन हो सके पाकिस्तान में उसके बाद एक और प्रॉब्लम हुई लिंग्विस्टिक राइट्स एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ठीक है तो कायदाजम ने इसके ऊपर एक फर्म स्टांस लिया कि पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज होगी वो उर्दू होगी ठीक है उन्होंने कहा कि द स्टेट लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज गोइंग टू बी उर्दू एंड नो अदर लैंग्वेज विदाउट स्टेट लैंग्वेज नो नेशन कैन रिमेन टाइड अप सॉलिडली टुगेदर एंड फंक्शन पाकिस्तान स्टेट लेवल लैंग्वेज शेल बी उर्दू जी ना तो इसके ऊपर ने एक फर्म स्टांस लिया कुछ लोग कहते हैं कि चले थोड़ा अगर कंप्रोमाइज कर लेते कि बंगाली कभी बंगाल जो बांग्लादेश के लोग हैं वो लोग कह रहे थे कि बंगाली और उर्दू दोनों को नेशनल लैंग्वेजेस बनाई जाए बट कायद आजम टू का फर्म स्टांस और उनकी भी लॉजिक जस्टिफाइड है कि पूरे मुल्क की एक ही लैंग्वेज हो ठीक है तो ये जो लिंग्विस्टिक राइट्स थी ये बंगाली का भी कह रहे थे लोग कि उसको बनाया नेशनल लैंग्वेज तो इसके साथ भी कायद आजम ने डील किया उसके बाद और क्या प्रॉब्लम उनको फेस थी प्रोविंशलिज्म एंड इनसिक्योरिटी ठीक है तो अब पाकिस्तान बंद तो गया लेकिन हर प्रोविंस की एक अपनी उसकी आइडेंटिटी थी फॉर एग्जांपल के पी के में सुख बाजा खान था और वो गांधी का बहुत बड़ा सपोर्टर था ठीक है तो इस तरह सारे प्रोविंस को कायद अजम ने ऑन बोर्ड लिया जाके उनसे पर्सनली जाके मिले उनको निगोशिएट किया उनकी कंसर्न्स को एड्रेस करने की कोशिश की ठीक है और बाकी जो स्टेट्स uh, थी वो भी काफी ज्यादा स्टेट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान में वो सीड हुई ठीक है और आई थिंक मोर देन 25 परसेंट या 30 परसेंट ऑफ पाकिस्तान करंट एरिया ये 1947 के टाइम के ऊपर ये स्टेट्स थी सारी प्रिंसली स्टेट्स थी तो उनके साथ भी कायद आजम उनको पाकिस्तान में लेके आए कुछ ने वैसे ही कर लिया कुछ को मिलिट्री भेजनी पड़ी ठीक है ये भी प्रॉब्लम उसके बाद एक्सटर्नल थ्रेट्स थे एक तो आपको पता है कि इंडिया का थ्रेट था वो हमें थ्रेटन कर रहा था दूसरा उस तरफ से भी अफगान की जो ड्यूरेंट जो ड्यूरेंट लाइन है वो भी अफगानिस्तान मानने से इनकार कर रहा था ठीक है और आज और, और आप देखें आज तक भी ये इशू चल रहा है तालिबान अब भी कहते हैं कि इट इज डाउटफुल या इसको मजीद जरा देखें ड्यूरेंट लाइन को तो कायद आजम को भी ये इशू फेस था ड्यूरेंट लाइन का ठीक है तो एक्सटर्नल थ्रेट्स दैट ही वाज फेसिंग उसके बाद कादियानी इशू था राइट्स ऑफ माइनॉरिटी नो क्लियर स्टांस तो ये भी इशू कायद आजम को फेस था ठीक है और इसके ऊपर कायद आजम ने कोई क्लियर स्टांस अपना नहीं दिया ठीक है उसके बाद 
इंटरनेशनल रिलेशंस विद रिस्पेक्ट टू कोल्ड वॉर उस वक्त हमको पता है कि कोल्ड वॉर चल रही थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू जो 1945 में एंड हुई उसके बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई टू में डॉक्टरिन के बाद तो उसमें भी कायद अजम ने यह देखा कि किसकी साइड लेनी है अमेरिका या रशिया took america's side why because of democracy america mein democracy thi economic aid jo baki bhi democracies thi unko america economic aid de raha tha us waqt marshall plan ke zariye truman doctrine ke zariye uske baad religion america at least religious country tha bahut different religion hai christian unka religion tha jabki soviet union it was atheist ठीक है तो वो भी हमारी सिमिलैरिटी थी सो फॉर दीज रीजन कायद अजम डिसाइडेड टू साइड विद द यूएस उसके बाद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स विद रिस्पेक्ट टू स्टेट बैंक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी कायद अजम ने डील की है उसमें उन्होंने स्टेट बैंक को सेटअप किया पाकिस्तान फंड एक इस्टेब्लिश किया और इंडिया के साथ भी रिसोर्स शेयर किए मिलिट्री के अलावा भी बाकी जो सारे रिसोर्स थे इंडस्ट्रीज ठीक है और भी जो कंट्री के अपने रिजर्व होते हैं एट्सेट्रा और सारी जो कंट्री की एक वेल्थ होती है वो सारे उन्होंने निगोशिएट किए इंडिया के साथ ठीक है तो ये कायद अजम का रोल था बिफोर जो हमारे नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर हैं आफ्टर कायद अजम वो मिस्ट्री लामा इकबाल हैं और उनका क्या रोल था फिलोसॉफिकल करेक्टर ऑफ इस्लाम उन्होंने इस्लाम का फिलोसॉफिकल करेक्टर दिया एक्सप्लेन किया कि ये एक पीसफुल रिलीजन है इसमें ब्रदरहुड की बात है और इस तरह ऑफ द कम्यूनल ग्रुप विच इज द सोर्स ऑफ माई लाइफ एंड माई बिहेवियर and which has islam ki baat kar rahe hain and which has formed me what i am by giving me its religion its literature its culture and thereby recreating its whole past as a living operating factor in my present consciousness theek hai wo islam ko keh rahe hain ki isne hame apna अपनी बात करें कि उसने मुझे अपना लिटरेचर भी दिया कल्चर भी दिया और सारा जो पास्ट है इस्लामिक पास्ट आप देखें सेवन सेंचुरी सिक्स सेंचुरी तक एडी तक वो सारा हमारे लिए ओपन अपर हो जाता है आई देर फोर डिमांड फॉर्मेशन ऑफ आर कंसोलिडेटेड मुस्लिम स्टेट इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड इस्लाम ठीक है तो उन्होंने कहा कि मैं एक कंसोलिडेटेड मुस्लिम स्टेट की बात करता हूँ कि वो क्रिएट की जाए ठीक है और ये इंडिया के भी बेस्ट इंटरेस्ट में है और इस्लाम के भी बेस्ट इंटरेस्ट में है कि इस्लाम भी ऑबियसली स्ट्रेंथन होगा कि एक ऐसा मुल्क क्रिएट किया जाए जो इस्लाम के नाम के ऊपर क्रिएट हो और पूरी दुनिया में दो ही मुल्क आपको पता है जो क्रिएट हुए इन द नेम ऑफ रिलीजन एक उनमें पाकिस्तान है जो इस्लाम के नाम के ऊपर क्रिएट हुआ और एक इसराइल है जो जुडाइजम के नाम पे क्रिएट हुआ ठीक है तो इन्होंने कहा कि ये इंडिया के भी इंटरेस्ट में है कि वरना तो ऑब्वियसली राइट्स होंगी और इन फाइटिंग होगी दो नेशंस की कि सेपरेट हो जाए ताकि वो पैसीफाई हो जाए सिचुएशन और इस्लाम के भी ये इंटरेस्ट में है कि एक मुस्लिम कंट्री एक मेजर मुस्लिम कंट्री भी वर्ल्ड मैप के ऊपर आए उसके बाद इन्होंने ही मोटिवेटेड मुस्लिम्स उन्होंने बात की यूनिटी की बात की ठीक है इसमें आपको उनकी शायरी में काफी ज्यादा मिसालें मिलती हैं जैसे उनका एक शेर है कि यू तो सैयद भी हो मिर्जा भी हो एंड सो ऑन तुम सभी कुछ हो बताओ तुम मुसलमान भी हो ठीक है तो उन्होंने कहा कि सारी बाकी आप आइडेंटिटीज अपनी छोड़ दें और आप अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को एज ए यूनिटी आप उसको इम्प्रेस करें ठीक है इंट्रोस्पेक्शन की भी उन्होंने अपनी पोइट्री में बात की ठीक है और उनकी पोइट्री देखें स्पेशली जो यूथ के लिए 
جس میں وہ شاہین کی ایگزامپل دیتے ہیں تو وہ بہت سارے شعر ہیں آپ کو بہت زیادہ ایگزامپلس مل جائیں گے جیسے وہ پلٹنا چپٹنا چپٹ کر پلٹنا نہو کر رکھنے کا ہے ایک بہانہ تو اس طرح سے ان کی جو پوئٹری تھی وہ بہت انسپائرنگ اور موٹیویٹنگ تھی فار مسلمس ٹھیک ہے یہ ان کی کنٹریبیوشن تھی رول ان راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوئی تھیں اس میں بھی علامہ اقبال نے ریپرزینٹ کیا تھا مسلمس کو یا تو یہ بھی یہ کنٹریبیوشن تھی اس کے بعد اللہ پات ایڈریس آف نائنٹین تھرٹی وہ بھی علامہ اقبال نے دیا جس میں پہلی دفعہ انہوں نے بات کی کہ ایک سیپریٹ مسلم ہوم لینڈ ہونا چاہیے مسلمس کے لیے تو ایک ویژن انہوں نے دیا ٹھیک ہے آئی ووڈ لائک ٹو سی دا پنجاب نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس سندھ اینڈ بلوچستان امیلکمیٹیڈ ان ٹو اے سنگل اسٹیٹ ٹھیک ہے سیلف گورنمنٹ ود ان دا برٹش امپائر اور ود آؤٹ دا برٹش امپائر دا فارمیشن آف اے کنسولیڈیٹیڈ نارتھ ویسٹ انڈین مسلم اسٹیٹ اپیئرس ٹو بی ٹو بی دا فائنل ڈیسٹنی آف دا مسلمس فیسٹ آف نارتھ ویسٹ انڈیا تو دیکھیں نائنٹین تھرٹی میں اتنا پہلے انہوں نے آلریڈی یہ ویژن دے دیا مسلمس کے لیے گیو دا آئیڈیا آف پاکستان تو انہوں نے پاکستان کا آئیڈیا بھی سب سے پہلے انہوں نے ہی دیا وچ بی کیم دا بیسز فار جناز ڈانس ان نائنٹین فورٹی ریزولیوشن ٹھیک ہے تو قائد اعظم بھی بعد میں اگری کر گئے اسی ڈانس کے اوپر ٹھیک ہے اور انہوں نے نائنٹین فورٹی میں جو لاہور ریزولیوشن دیا اس کو اس انہوں نے اسی کے اوپر بیس کیا جو علامہ اقبال کا اللہ آباد ایڈریس تھا جس پہ انہوں نے سیپریٹ مسلم ہوم لینڈ کی پاکستان کی بات کی اس کے اوپر انہوں نے بیس کیا ٹھیک ہے تو یہ علامہ اقبال کی کنٹریبیوشن تھی ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک کے اوپر ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے کہ کون سی سیلینٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں اور ان سے پہلے ہم کلوزز بھی دیکھیں گے کون سے امپورٹنٹ کلوزز ہیں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جن کو آپ اپنے آنسرز میں یوز کر سکتے ہیں تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اراؤنڈ ٹو سیونٹی آرٹیکلز ہیں ٹھیک ہے لیکن اب ہم سارے آرٹیکلس اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں ہم وہ والے آرٹیکلس دیکھیں گے جو ہمارے کورس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور آپ اپنے آنسرز میں ان کا ریفرنس دے سکتے ہیں بار بار میں نے بھی اپنے آنسرز میں دیا تھا تو اس سے آپ کا جو پیپر ہے وہ ڈیفرینشیٹ بھی ہو جاتا ہے اور آپ کی جو آرگومنٹس ہیں وہ سبسٹینشیٹ بھی ہو جاتی ہیں تو اس میں آپ کو روٹ لرننگ ہی آپ کو یہ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ سارے آپ نے یاد کرنے ہیں اور اس کو بے شک اسٹک کر دیں کسی کپڑ کے اوپر یا لیکن یہ آپ کو کتنے کوئی بیس پچیس یہ بنتے ہیں ٹوٹل تو یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے اور یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلا ہمارا امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشن کلاز ہے آرٹیکل نمبر ٹو جو یہ کہتا ہے کہ اسلام ہمارا ایک اسٹیٹ ریلیجن ہے ٹھیک ہے ہماری اسٹیٹ کا ریلیجن جو ہے وہ اسلام ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آرٹیکل ٹو اے کہتا ہے آبجیکٹو ریزولیوشن ٹھیک ہے جو کہ پاس تو ہوئی تھی نائنٹین فورٹی نائن میں لیکن پھر اس کو ہمارے کانسٹیٹیوشن کا پارٹ بنا دیا گیا تھا تو وہ ٹو اے ہے اس کے بعد آرٹیکل فور ہے کہ آل ایکشنس ایز پر لا ٹھیک ہے مطلب آل آف دا سٹیزنس آف پاکستان دے آر باؤنڈ ٹو اوبے دا لا آف پاکستان ٹھیک ہے اس کے بعد آرٹیکل سکس ہے ہائی ٹریزم کا جس کی آج کل بھی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور جب کوئی کانسٹیٹیوشن کو اپروگیٹ کرے تو اس کے اوپر ہائی ٹریزن کا لگتا ہے آرٹیکل 
آرٹیکل سکس جیسا کہ مشرف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے دو دفعہ ایپروگیٹ کیا کانسٹیٹیوشن تو اس کے اوپر بھی ہائڈ ریزن کا آرٹیکل لگتا ہے آرٹیکل سکس ٹھیک ہے اس کے بعد آرٹیکل ایٹ ہے کہ نو رول اگینسٹ بیسک ہیومن رائٹس کہ جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں ٹھیک ہے فنڈامنٹل ہیومن رائٹس اس کے اگینسٹ کوئی لاز نہ بنائے جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد آرٹیکل نمبر نائن رائٹ ٹو لائف اینڈ لیبرٹی ٹھیک ہے تو یہ بھی بہت فنڈامنٹل رائٹس ہیں اب دیکھیں جو جان لاک ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ فادر آف ماڈرن لبرل ڈیموکریسی اس نے بھی جو بات کی تھی اس کا کوئی فیمس ہے کوٹیشن ہے کہ لائف لیبرٹی اینڈ پراپرٹی ٹھیک ہے تو لائف اینڈ لیبرٹی اس کے بھی بہت فنڈامنٹل رائٹس میں سے تھے ٹھیک ہے کہ زندگی کی آزادی زندہ رہنے کی اور ویسے لیبرٹی کی فریڈم آف ایکشن اور یہ آپ دیکھیں کہ یو ایس کا جو ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس ہے سیونٹین سیونٹی سکس کا اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ آل مین آر کریٹیڈ اکول اینڈ دے آر اینڈ آؤٹ بائی دیئر کریٹر ود سرٹن ان ایلینیبل رائٹس اینڈ امنگ دیم آر لائف لیبرٹی اینڈ پرسوٹ آف ہیپینیس تو لائف اور لیبرٹی کی بات اس میں بھی آتی ہے یو ایس ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس تو دیز دے آر ٹو آف دا موسٹ فنڈامنٹل ہیومن رائٹس اس کے بعد آرٹیکل ٹین اے کہتا ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ٹھیک ہے کہ کوئی بھی آپ کسی کو آرٹریلی ریسٹ کر کے پنش نہیں کر سکتے ڈیو پروسیس ہونا چاہیے ایک فیئر ٹرائل اسے پہلے ملنا چاہیے ٹھیک ہے ہر پاکستانی شہری کا یہ ایک حق ہے اس کے بعد نیکسٹ امپورٹینٹ آرٹیکل ہے آرٹیکل ففٹین وچ ٹاکس اباؤٹ فریڈم آف موومنٹ ٹھیک ہے کہ ہر شہری کو آزادی ہے کہ ہی کین وہ ویر ایور دے وانٹ جو باقی کچھ اتھارٹیرین کنٹریز یا ٹیلیٹیرین وہ تو الاؤ ہی نہیں کرتے یہ چیز بھی اسٹیٹ کنٹرول کرتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہمیں آزادی ہے اس کے بعد آرٹیکل سکسٹین رائٹ ٹو اسمبلی کہ لوگ اسمبل ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے گیدر ہو سکتے ہیں گیدرنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جلسہ جلوس کر سکتے ہیں ایٹسیٹرا اس کی اجازت ہے لیکن ان آرٹیکلس کے ساتھ ساتھ ان کی لمیٹیشنس بھی ہیں جیسے کہ کچھ سرکمسٹانسز میں یہ ہمیں سسپینڈ کرنا پڑے گا آرٹیکل سکسٹین رائٹ ٹو لیبرٹی ہمیں سسپینڈ کرنا پڑے گا فار ایگزامپل جب آج کل ہمارا اگر سیکشن ون ففٹی فائیو لگ جائے تو اس میں اے سی ڈی سی کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ دے کین اسسٹنٹ کمشنر ڈپٹی کمشنر کے پاس یہ پرمیشن ہوتی ہے دے کین اسٹاپ گیدرنگ آف مور دین فائیو پیپل ٹھیک ہے ایکسیپشن ان لا اینڈ آرڈر سچویشن تو جب لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو تب یہ سیکشن ون ففٹی فائیو لگ سکتا ہے کہ ناؤ ان دیز سچویشن اٹ از ناٹ الاؤڈ تو یہ جو رائٹ ٹو اسمبلی ہے مور دین فائیو پیپل یہ سسپینڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آرٹیکل سکسٹین ہے فریڈم آف اسپیچ آزادی خیال آزادی رائے ٹھیک ہے لیکن اس کے اوپر بھی لمیٹیشنز ہیں کہ کین ناٹ اسپیک اگینسٹ آرمی کیونکہ وہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے اگینسٹ جاتا ہے اگینسٹ اسلام اور اینی ادر ریلیجن فار ایگزامپل بلاس فیمی لاس ٹھیک ہے تو آپ ریلیجن کے اگینسٹ بھی بات نہیں کر سکتے اس کے بعد جو فرینڈلی اسٹیٹس ہیں جیسا کہ چائنا ہماری فرینڈلی اسٹیٹ ہے اگر میڈیا کے اوپر آ کے کوئی چائنا کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دے تو آبویسلی یہ ہمیں ہٹ کرے گا یہ بات ٹھیک ہے یہ ہمارے لیے فیوریبل نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی فریڈم آف اسپیچ کی لمیٹیشنز ہیں اس کے بعد کورٹس کے اگینسٹ آپ نہیں بول سکتے تو ہی عدالت ہو جاتی ہے یا اسپیشلی کوئی کیس اگر پینڈنگ ہے کورٹ میں تب بھی کورٹ کہتا ہے کہ اس کو آپ ڈسکس نہ کریں فار ایگزامپل میڈیا پہ ایٹسیٹرا ٹھیک ہے تو اس طرح کی یہ لمیٹیشنز ہیں اس کے بعد آرٹیکل ٹوینٹی ہے فریڈم آف ریلیجن ٹھیک ہے کہ کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ مسلمس اور نان مسلمس ٹالریشن ہے ایک طرح سے کہ ہندوز بھی اگر ہیں ہماری سوسائٹی میں تو دے آر فری ٹو ہیو دیر اون ریلیجن اور کہ ہمیں دیکھیں اسلام میں بھی نظر آتی ہے یہ بات کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیٹ دیر بی نو کمپلشن ان ریلیجن ٹھیک ہے 
उसके बाद आर्टिकल 22 कहता है कि पीपल ऑफ वन रिलीजन शुड नॉट बी मेड टू स्टडी सब्जेक्ट्स फ्रॉम अनदर रिलीजन अब जैसे ही इस सिंगल नेशनल करिकुलम आया था इसके ऊपर काफी ज्यादा डिबेट हुई कि इसमें जो कम्युनिटी सब्जेक्ट्स थे सिंगल नेशनल करिकुलम के उनमें पुरानिक वर्सेस इंक्लूडेड थी हजूर सलम की अहदीस इंक्लूडेड थी तो वो क्योंकि एक तो बसी सब्जेक्ट्स थे तो नॉन मुस्लिम्स को भी उन्होंने वो पढ़ना ही पढ़ना था ठीक है तो ये आर्टिकल 22 की थोड़ी वायलेशन हो रही थी जिसके ऊपर रिसेंटली फिर बहुत ज्यादा बात हुई थी मीडिया के ऊपर के सिंगल नेशनल करिकुलम आर्टिकल 22 को वो इसके अगेंस्ट जा रहा है ठीक है उसके बाद आर्टिकल ट्वेंटी कहता है कि इक्वेलिटी फॉर ऑल आर्टिकल ट्वेंटी सबको एक्सेस टू एजुकेशन होनी चाहिए उसके बाद आर्टिकल 36 कहता है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज ठीक है कि उनकी वर्शिप जो प्लेसेस हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए उनको फ्रीडम ऑफ वर्शिप होनी चाहिए ठीक है उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए आर्टिकल 40 कहता है कि गुड रिलेशन विद मुस्लिम स्टेट्स कि जो मुस्लिम स्टेट्स हैं जैसे सऊदी अरेबिया हो गया कतर यू इनके साथ हम गुड रिलेशनशिप मेंटेन करें आर्टिकल 89 कहता है प्रेसिडेंट्स पावर टू इशू ऑर्डिनेंसेस ये रिसेंटली इस तरह की मीडिया के ऊपर बातें आई कि बहुत ज्यादा ऑर्डिनेंसेस इशू हो रही हैं एंड दे आर अगेंस्ट डेमोक्रेटिक स्पिरिट प्रेसिडेंट इज इशूइंग दिस ऑर्डिनेंसेस ठीक है तो ये आर्टिकल 89 है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो अलाउ करता है प्रेजिडेंट को इशू ऑर्डिनेंसेस उसके बाद आर्टिकल टू कहता है स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर क्योंकि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है ठीक है और लेकिन पाकिस्तान उसको एडमिनिस्टर करता है जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर है और इंडिया ने लिगरी उपाई किया हुआ है ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर ठीक है तो भी क्योंकि ये बात यूएन में है और हमारा ये स्टांस है कि यू की रेजोल्यूशन के मुताबिक इसको कश्मीर इशू को रिजोल्व करना चाहिए तो हमारा जो आर्टिकल टू है वो अलाउ करता है फॉर स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर जैसे इंडिया ने अपना जो आर्टिकल था उनका वो उन्होंने रिवोक कर लिया वो तो हमारा भी अपना ये वाला आर्टिकल है अच्छा ये तो हो गया जो सेलियंट कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉजेस थे जस्ट अमेंट और ये जो सेलियंट कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉजेस है कि आप लोगों को याद करने पड़ेंगे ठीक है हर सब्जेक्ट में जैसे इस्लामियत में आप आयत याद करते हैं और उसके अलावा आप बाकी सब्जेक्ट्स में जैसे कुछ स्टैट्स कुछ कोर्ट्स याद करते हैं उसी तरह पाकिस्तान अफेयर्स में ये जरूरी है कि आप ये जो सीलियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉजेज हैं ये आप लाजमी याद करें ठीक है अच्छा अभी स्क्रीन शेयर भी हो जाती है इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कि कौन सी हमारी इम्पोर्टेंट सेलियंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं अब सारी अमेंडमेंट्स के ऊपर तो वो ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए भी कि याद रखना उसको मुश्किल है जो सेलियंट है जो इम्पोर्टेंट है जो आपकी यूज होंगी उनको हम कवर करेंगे और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है सबसे पहली वो है एट्थ अमेंडमेंट जब तक ये शेयर नहीं होता मैं आपको वैसी जबानी बता देता हूं कि एट्थ अमेंडमेंट हमारी सबसे पहले है ठीक है और एट्थ अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हुई थी जनरल जियाउल हक के दौर में ठीक है तो ये ये हमारी आई थी जनरल जयालक के दौर में 1985 में ठीक है 
और इस अमेंडमेंट में क्या इसके फीचर्स थे सबसे पहले प्रेसिडेंट हैड पावर्स थ्रू फिफ्टी एट टू बी देखिए फिफ्टी एट टू बी जो आपका बहुत नोटोरियस आर्टिकल है जिसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा बात होती रही और इवेंचुअली जाके टू थाउजेंड और टेन में जो एटीन अमेंडमेंट हुई वहां से ये रिमूव हुआ तो ये पहली दफा जो इंट्रोड्यूस हुआ ये 1985 में जयालग ने इंट्रोड्यूस करवाया उसके बाद इसमें आर्टिकल 62, 63 थे फॉर ऑनेस्ट करेक्टर सादिक और अमीन वाले जो आर्टिकल्स हैं जिसके थ्रू नवाज शरीफ साहब भी डिसकॉलीफाई हुए थे तो वो ये आर्टिकल्स भी इसी अमेंडमेंट में आए थे उसके बाद आर सी ओ रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर ये भी इसमें था उसके बाद प्रेसिडेंट टू अपॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ जस्टिस एंड प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइजर्स ठीक है तो प्रेसिडेंट के पास क्योंकि वो जयाल्ला खुद था उस वक्त प्रेजिडेंट तो उसके पास ये ये पावर थी कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी वो अपॉइंट करेगा चीफ जस्टिस भी और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर्स भी ठीक है तो ही एट डिक्टेटेरियल पावर्स ठीक है बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है वो है फिफ्टींथ अमेंडमेंट और ये 1997 में आई ठीक है और ये नवाज शरीफ साहब के दौर में आई इसमें पावर वापस दे दी गई प्राइम मिनिस्टर को और ये अमेंडमेंट वो क्यों पास वॉज एबल टू गेट दिस अमेंडमेंट पास क्योंकि 1997 में मुस्लिम लीग नवाज की टू थर्ड मेजोरिटी आई थी ठीक है और अमेंडमेंट पास करने के लिए आपको टू थर्ड मेजोरिटी चाहिए होती है तो इस तरह से ही वॉज एबल टू गेट इट पास और इसमें उन्होंने फिफ्टी एट टू बी जो आर्टिकल था उसको उन्होंने रिमूव कर दिया फिफ्टी एट टू बी में क्या था कि प्रेसिडेंट यूनिटरली असम्बली को डिजॉल्व कर सकती ठीक है तो इस तरह उसके बाद आई नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है सेवनटीन अमेंडमेंट इन 2003 और ये मुशरफ के दौर में आई मुशरफ ने इंट्रोड्यूस कराया इसमें फिफ्टी एट टू बी जो था जो आर्टिकल जो प्रेसिडेंट को पावर से था कि वो प्राइम मिनिस्टर को भी डिसमिस कर सकते हैं असम्बलीज को भी डिसॉल्व कर सकते हैं और नेशनल एज वेल एज प्रोविंशियल असम्बलीज को ये वापस रिस्टोर कर दिया जनरल मुशरफ ने लेकिन इसको थोड़ा लीगल एक कवर देने के लिए उन्होंने 58 एट टू सी आर्टिकल भी इंट्रोड्यूस कर दिया डिसॉल्विंग ऑफ असम्बली का ये मतलब है कि असम्बली को बस आप खत्म कर दें कि मतलब असम्बली नो लॉन्गर एग्जिस्ट ठीक है असम्बली इज फिनिश्ड तो ये बस डिसॉल्व हो गया लेकिन इसके साथ इन्होंने आर्टिकल 58 एट टू सी भी इंट्रोड्यूस करा दिया और वो कहता था कि एक जुडिशल ओवरसाइट होगी कि जब भी प्रेसिडेंट इस तरह प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस करेगा आर्टिकल फिफ्टी एट टू बी के थ्रू ठीक है और असम्बलीज को डिसॉल्व करेगा मतलब इस असम्बलीज को डिसमिस कर देगा कि असम्बलीज बस ये खत्म हो गई है हुकूमत खत्म हो गई है प्राइम मिनिस्टर भी खत्म हो असम्बलीज भी खत्म तो उसको अप्रूवल चाहिए होगा जुडिशल ओवरसाइट चाहिए होगी वो होगी सुप्रीम कोर्ट की और ये आर्टिकल था फिफ्टी एट टू सी लेकिन क्योंकि उस वक्त सारे पीसीओ के जजेस थे और वो भी मुशरफ ने खुद ही अपॉइंट किए हुए थे तो ये बस फॉर्मेलिटी थी एक तरह से असल में ही एड ऑल द पावर्स टू डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर डिजॉल्व द असम्बलीज एटसेट्रा ठीक है उसके बाद इसी अमेंडमेंट के थ्रू ही नैब ऑर्डिनेंस आई ठीक है और अभी तक भी जो नैब चल रहा है जो जिस तरह काम कर रहा है तो ये इंट्रोड्यूस इस टाइम हुई थी उसके बाद इंटरा पार्टी इलेक्शंस की भी बात हुई इसमें सेवनटीन अमेंडमेंट में कि इंटरा पार्टी इलेक्शंस भी पार्टीज कराए कराए ठीक है उसके बाद सेवनटीन अमेंडमेंट के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थी एटीन अमेंडमेंट टू थाउजेंड टेन में और ये पीपल्स पार्टी के सरदारी के दौर में आई और इसके ऊपर हम सेपरेट लेक्चर भी करेंगे एटीन अमेंडमेंट को डिटेल में भी देखेंगे 
बट यहाँ पे जस्टिस का एक ब्रीफ ओवरव्यू हम ले लेते हैं ठीक है और ये तो पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में इट इज वन ऑफ द लैंडमार्क अमेंडमेंट्स ठीक है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट यही एटीन अमेंडमेंट ही है ठीक है और इसने बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया पाकिस्तान को इसमें इन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बना दी जाए जैसे हमने देखा कि रिसेंटली भी बात हो रही थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की क्या लेटर उसमें शो किया गया या नहीं तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो बनी जिसमें प्राइम मिनिस्टर होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है और इस तरह के और भी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स और कुछ टॉप लेवल ऑफिशल्स की एक काउंसिल बनी होती है जिसमें सिक्योरिटी मैटर्स डिस्कस होते हैं ये एटीथ अमेंडमेंट के थ्रू बनी थी ठीक है इसमें मजीद ये हुआ कि फिफ्टी एट टू बी को रिमूव कर दिया गया जिसमें प्रेसिडेंट के पास पावर थी टू डिसमिस प्राइम मिनिस्टर डिजॉल्व द असम्बलीज वो इन्होंने रिमूव कर दी उसके बाद तीसरी इसमें एक ये बात थी कि सेवंथ एन एफ सी अवार्ड इंट्रोड्यूस कराया गया एन एफ सी अवार्ड में क्या होता है कि डिविजन ऑफ रिसोर्स अमंग प्रोविंस ठीक है तो इसमें प्रोविंस का शेयर इंक्रीज किया गया फ्रॉम फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट टू फिफ्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट ठीक है जो एक फेडरल डिविजिबल पूल होता है कि जो बजट मुल्क के ऊपर लगना है जो पैसा उसमें से पहले सारे प्रोविंस का शेयर प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट्स हैं उनका शेयर होता था फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट एटीन अमेंडमेंट ने जो सेवन एन एफ सी अवार्ड इंट्रोड्यूस कराया इसने वो साइज बढ़ा दिया उसको ले गया फिफ्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट के ऊपर ठीक है इस वजह से प्रोविंस को ज्यादा ऑटोनमी मिली और उनकी जो ग्रीवेंसिस है कुछ एड्रेस हुए और जो नेशनल इंटीग्रेशन है हमारी वो स्ट्रेंथ हुई उसके बाद काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट सीसीआई भी बना दी गई ठीक है और इसमें आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर होता है चार चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और उसके अलावा एक दो और लोग विच आर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर और इनका पर्पज ये होता है कि आपस में मिलें और प्रोविंस के जो आपस में इशूज हैं या जो सेंटर और प्रोविंस के इशूज हैं उनको रिजॉल्व किया जाए और एटीन अमेंडमेंट ने यह भी कहा कि मैंडेटरी है कि हर नवे दिन में एक दफा वो लाजमी मिले ठीक है उसके बाद इन्होंने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात की ठीक है कि जजेस कैसे अपॉइंट होंगे पहले एक जुडिशल कमीशन होगा ठीक है जो जजेस के ऊपर कंप्राइज होगा और उसमें गवर्नमेंट के भी एक दो बंदे होंगे बट मेजोरिटी ऑफ द जजेस सीनियर जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस और अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एटसेट्रा वो नॉमिनेट करेंगे एक बंदा कि दिस पर्सन इज फिट फॉर सुप्रीम कोर्ट फिर उसका नाम भेजा जाएगा पार्लियामेंट्री कमेटी को तो पार्लियामेंट्री कमेटी उसमें गवर्नमेंट के भी मेंबर्स होंगे अपोजिशन के भी मेंबर्स होंगे उसमें नेशनल असम्बली से भी मेंबर्स होंगे सेनेट से भी मेंबर्स होंगे वो कमेटी फिर डिसाइड करेगी कि वेदर वो अप्रूव करेंगे इसको या नहीं करेंगे ठीक है अब उन्होंने फिर जब अप्रूव कर दिया फिर प्राइम मिनिस्टर उसको असेंट करेगा फिर प्रेजिडेंट उसको असेंट करेगा उस बात से एग्री करेगा तो तब जाके एक जज अपॉइंट होगा ठीक है तो रादर देन पहले देखें सिर्फ प्रेसिडेंट एट्थ अमेंडमेंट में जो हमने देखा सिर्फ प्रेसिडेंट कर रहा था अपॉइंट तो अब इससे ये काफी फायदा हो गया कि एक इंडिपेंडेंटली अपॉइंट हो रहे हैं जजेस ठीक है उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी वो थी नाइनटीन अमेंडमेंट और ये दो हजार दस में जरदारी ने इंट्रोड्यूस की जरदारी दौर दौर में पीपल्स पार्टी के दौर में ये इंट्रोड्यूस हुई ये क्या कहती है कि वेन पार्लियामेंट गेट्स जुडिशल कमीशन नॉमिनी नीड टू गिव अ रीजन ठीक है कि जब पार्लियामेंट्री कमेटी जो इसमें थी ये जब रिजेक्ट करे जुडिशल कमीशन ने जो नाम भेजा है कि इस बंदे को एलिवेट करें सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर के ऊपर ठीक है तो उन्होंने कोई रीजन जरूर देनी है ठीक है रीजन दिए बगैर वो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते 
बाद ट्वेंटी अमेंडमेंट भी इम्पोर्टेंट है ये भी जरदारी के दौर में आई केयर टेकर गवर्नमेंट फॉर्म अपोजिशन लीडर एंड द पी एम डिसाइडेड टूगेदर ठीक है तो अभी देखें जैसे केयर टेकर गवर्नमेंट की बात होती है तो ये जरूरी है कि प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर आपस में ये एग्री करें ठीक है तो ये वो ये भी इम्पोर्टेंट थी उसके बाद ट्वेंटी फर्स्ट अमेंडमेंट आई नवाज शरीफ के दौर में टू थाउजेंड फिफ्टीन में इसमें यह था कि मिलिट्री कोर्ट्स क्रिएटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है मिलिट्री कोर्ट्स क्रिएट कर दिए कर दिए गए फॉर स्पीडी ट्रायल ऑफ टेररिस्ट ठीक है सनसेट क्लॉज फॉर टू इयर्स सनसेट क्लॉज कहते हैं कि टू इयर्स के बाद मिलिट्री कोर्ट्स खुद ब खुद ही डिजॉल्व हो जाएंगे अनलेस उनको एक और अमेंडमेंट के साथ उनको रिन्यू किया जाए ठीक है तो दो साल के लिए कॉन्स्टिट्यूट हुए मिलिट्री कोर्ट्स एपेक्स कमेटी इन प्रोविंस एज वेल ठीक है तो ये क्योंकि ए पी एस अटैक के बाद ही आई तो इस वजह से इस तरह के मयर्स लिए गए मिलिट्री कोर्ट्स भी इस्टेब्लिश हुए और जैसे हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बात की थी एटीन अमेंडमेंट में इस्टेब्लिश हुई थी तो इस तरह की इसमें ये कहा गया कि प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी इस तरह की कमेटीज होनी चाहिए ठीक है जो सिक्योरिटी रिलेटेड मामला को देखें उसके बाद ट्वेंटी थर्ड अमेंडमेंट आई 2017 में 2015 में देखें ये आई थी दो साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स आए थे दो साल बाद वो एक्सपायर हो गया सनसेट क्रॉस जो था तो दो साल बाद 2017 में उनको दोबारा से इस्टेब्लिश करने के लिए भी अमेंडमेंट चाहिए होती थी तो उसके लिए दोबारा अमेंडमेंट हुई मिलिट्री कोर्ट्स रिकॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन सनसेट क्रॉस एक्सटेंडेड फॉर टू ईयर्स तो सनसेट क्रॉस को मजीद दो साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया उसके बाद 2017 में ही सनसेट क्लॉज कहते हैं कि दो साल बाद ये एक्सपायर हो जाए या एक सेट टाइम पीरियड के बाद ये एक्सपायर हो जाए ठीक है तो इसका टाइम पीरियड था दो साल बाद ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं ये सिर्फ दो साल के लिए हैं दे आर नॉट इनडेफिनेटली अगर सनसेट क्लॉज ना होता तो इसका मतलब ये होता कि बस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इजाजत दे दी है कि मिलिट्री कोर्ट्स इस्टेब्लिश करें लेकिन उसके साथ जो सनसेट क्लॉज इंट्रोड्यूस कराया उसका मतलब ये था कि ये सनसेट इन्होंने हो जाना मतलब इन्होंने खत्म हो जाना है और दो साल बाद का रखा गया कि दो साल दो साल बाद ये खत्म हो जाएंगे ठीक है तो दिस इज सनसेट क्लॉज उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई ट्वेंटी फोर्थ अमेंडमेंट टू नवाज शरीफ टू अलाउ इलेक्शन टू बी हेल्ड ऑन प्रोविजनल रिजल्ट ऑफ सेंसस उस वक्त टू थाउजेंड सेवेंटीन में आपको याद होगा कि सेंसस तो हो गया था ठीक है और नाइनटीन नाइनटी नाइन के बाद दो हजार सत्रह में जाके सेंसस हुआ था इतना टाइम बाद ठीक है अब सेंसस के लेकिन ऑफिशियल रिजल्ट नहीं आए थे सिर्फ उसके प्रोविंश प्रोविजनल रिजल्ट आए अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया था कि क्या आप पुराने नाइनटीन नाइनटी नाइन वाले सेंसस और देखिए तकरीबन 20 साल में डेमोग्राफिक्स बहुत ज्यादा चेंज हो गई थी तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजनल रिजल्ट के ऊपर कराने की इजाजत नहीं देता था तो ये अमेंडमेंट करना पड़ी कि प्रोविजनल रिजल्ट के ऊपर भी आप करा सकते हैं इलेक्शन उसके बाद थर्टी फर्स्ट अमेंडमेंट आई 2018 में शाहिद का कानाबासी का दौर था इस अमेंडमेंट में कहा गया कि फाल्टा और के पी के को मर्ज कर दिया जाए ठीक है ये आपको याद होगा रिसेंट ही है डेवलपमेंट पहले फाटा लहदा होता था फाटा सीट्स टू बी इंक्लूडेड इन के पी असम्बली और फिर जो फाटा की जो सीट्स हैं वो के पी असम्बली में इंक्लूड कर दी जाए ठीक है कि अब के पी असम्बली में कुछ ऐसे भी लोग अब आएंगे मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असम्बली जो फाटा के एरिया से बिलोंग करते होंगे ठीक है and fata senate seats to be removed over time aur kyunki pehle fata ki bhi seats thi provinces ki bhi seats hain hamare senate ke andar uske alawa pehle fata ki bhi seats thi abhi gb ki bhi seats hain islamabad capital territory ki bhi kuch seats hain 
तो फाटा क्योंकि जम हो गया के पी के अंदर ठीक है तो फाटा की जो सेनेट सीट्स हैं वो जब सेनेटर्स वो रिटायर होंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो रिमूव हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट ठीक है तो दीज आर द इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ऑफ पाकिस्तान ठीक है ये भी आप लोगों को याद करनी पाए करनी चाहिए उसके बाद अब हम बात करते हैं जो हमारे लीगल केसेस हैं में जो इम्पोर्टेंट लीगल केसेस हैं जो लैंडमार्क केसेस दिए जो डिशरी ने वो क्या थे और देखिए सर इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि रोल ऑफ जुडिशरी इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान तो उसमें आप ये सारे रेफरेंसेस दे सकते हैं ठीक है लीगल केसेस पाकिस्तान की हिस्ट्री में इसको हम क्रोनोलॉजिकली लेके चलेंगे में सबसे पहला जो केस आया विच वॉज ऑफ फंडामेंटल इम्पोर्टेंस वो था तमीजुद्दीन केस 1955 में ये क्या केस था इसमें ये था कि जो हमारा उस वक्त गवर्नर जनरल था गुलाम मोहम्मद उसने असम्बली को डिजॉल्व कर दिया ठीक है और खाजा नाजिमुद्दीन प्राइम मिनिस्टर थे उसको भी उन्होंने घर भेज दिया और उसके बाद जो असम्बलीस थी उनको भी डिजॉल्व कर दिया तो जिन असम्बलीस को डिजॉल्व किया उसका जो स्पीकर ऑफ दैट असम्बली था उसका नाम ये था मौलवी तबीजुद्दीन तो वो बंदा ये केस लेके गया सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो असम्बलीज डिजॉल्व हुई हैं ये गलत हुई हैं ठीक है तो उसका डिसीजन क्या दिया कोर्ट साइडेड विद गुलाम मोहम्मद जो कि गवर्नर जनरल था डिसमिसिंग असम्बलीस ठीक है तो उन्होंने कहा कोर्ट ने कहा कि सही किया दिस इज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है इसकी हम मजीद डिटेल्स देखें तो फर्स्ट असम्बली डिजॉल्व बाय गुलाम मोहम्मद ये पहली दफा हुआ कि एक आपकी जो असम्बली थी वो डिजॉल्व हुई इस तरह गवर्नर जनरल की तरफ से या प्रेजिडेंट की तरफ से उस वक्त अगर जुडिशरी स्टैंड ले लेती एक प्रेसिडेंट सेट कर देती तो शायद बाद में भी हमें ये प्रॉब्लम्स ना होते जो अब देखिए नाइनटीन नाइनटीज में जो बेदर्दी से फिफ्टी एट टू बी को यूज किया गया टू डिजॉल्व असम्बलीस तमीजुद्दीन हु वॉज स्पीकर चैलेंज इन कोर्ट मौलवी तमीजुद्दीन जो स्पीकर था उस असम्बली का उसने चैलेंज किया इसको कोर्ट में बर्ड टर्न अवे कोर्ट सेट गवर्नर जनरल हैज प्रोबेबल कॉज सो स्टार्ट फॉर एब्रोगेशन ऑफ डेमोक्रेसी यहां से डेमोक्रेसी एब्रोगेट होना स्टार्ट हुई दिस वॉज द स्टार्ट उनका कि प्रोबेबल कॉज है मतलब लाइटली रीजन सॉलिड है ठीक है उसके बाद सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट केस इज दो सौ केस नाइनटीन फिफ्टी एट में ये हमारे सामने आता है अब इसमें क्या हुआ कि कोर्ट ने जो इसकंदर मिर्जा का कू था ठीक है मिलिट्री कू उसने किया उसको उसने कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया कि ये सही किया इसने कू जो दो सौ था ही वॉज आ लोरल आई सिटीजन ठीक है लोरल लाई का एक सिटीजन था और 1958 में सिकंदर मिर्जा ने ये कू किया था कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर दिया गया था 1956 में आपको पता है पहला कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आ गया था तो उसको एब्रोगेट किया गया 1958 में बट ही डज नॉट हैव बेसिक राइट्स ड्यू टू एफ अब वो क्योंकि लोरल लाई का सिटीजन था दो और लोरल आई के ऊपर वो नहीं अप्लाई होता था सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होती थी वो एक तरह से स्पेशल एरिया था 
اس کے اوپر ایف سی آر رول اپلائی ہوتا تھا ٹھیک ہے وہ اس وجہ سے کورٹ نے کہا کہ اس کی جو اس نے جو چیلنج کیا یہ ڈیزالو کرنا سمریز کو ٹھیک ہے یہ کو جو چیلنج کیا اس نے یہ غلط چیلنج کیا ہے اس کی کوئی وہ نہیں بنتی کیونکہ وہ لورا لائک کا سٹیزن ہے تو اس بیسس کے اوپر کورٹ نے کہا کہ آپ اس کو ڈسمس نہیں کر سکتے جو کو کیا اس کے اندر مرزا نے وہ صحیح کیا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد تیسری ہمیں اس کی ایگزامپل ملتی ہے آسما جلانی کیس میں نائنٹین سیونٹی ٹو میں ٹھیک ہے اس میں کیا ڈسیزن آیا کورٹ کا کورٹ ڈسیزن اگینسٹ ذوالفقار علی بھٹو ایز سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نائنٹین سیونٹی ٹو میں ذوالفقار علی بھٹو ایک سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے ٹھیک ہے اور یایا خان سے انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا ٹھیک ہے لیکن اب یہ دیکھیں کہ جب سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھا تو یہاں پہ کورٹ نے ڈیسیزن اگینسٹ دے دیا ٹھیک ہے جو ملٹری ہوس تھے ان کو سپورٹ کیا ٹھیک ہے آفٹر یایا خان 1968 مارشل لا یایا خان کے 1968 مارشل لا کے بعد یہ ہوا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو بنا تھا سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اگینسٹ ذوالفقار علی بھٹو اگینسٹ سول مارشل لا ٹھیک ہے ہی ہیڈ ٹو فارم ان ٹیرم کانسٹیٹیوشن ڈیسیزن کیم اگینسٹ سول مارشل لا اس وجہ سے انہوں نے یہ لگایا تھا کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن اس کو خراب تھی تو انہوں نے کہا کہ مارشل لا ہونا چاہیے بٹ کورٹ نے کہا کہ نہیں آپ ایک انٹیرنگ کانسٹیٹیوشن بنائیں یو ہیو ٹو فارم اینڈ انٹیرنگ کانسٹیٹیوشن اور یہ مارشل لا ختم کریں ٹھیک ہے یو ہیو ٹو فارم اینڈ انٹیرنگ کانسٹیٹیوشن کورٹ آس گورنمنٹ ٹو کوئکلی ہولڈ الیکشنس اور کورٹ نے یہ بھی کہا کہ جلد از جلد الیکشنس ہولڈ کیے جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو موسٹ امپورٹینٹ کیس آتا ہے ہمیں نظر وہ ہے نائنٹین سیونٹی ایٹ میں نصرت بھٹو کیس یہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیوی تھی اور انہوں نے چیلنج کیا جو ضیاء الحق کا مارشل لا تھا اس کو انہوں نے چیلنج کیا کورٹ میں کورٹ اپ ہیلڈ ضیاء مارشل لا نائنٹین سیونٹی ایٹ نصرت بھٹو چیلنج ضیاء مارشل لا دا کورٹ ڈیفینڈیڈ دا کو انڈر ڈاکٹرین آف نیسٹی تو کورٹ نے کہا کہ پہلے دیکھیں اس اس کے اندر سوری تمیز الدین کیس میں کورٹ نے کہا پرابیبل کاز ہے اس میں پھر انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرین آف نیسٹی ہے یہ لازمی تھا لگانا اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تھا ٹھیک ہے تو اس میں بھی کورٹ نے پھر مارشل لا کو ڈیفینڈ کیا اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ لیگل کیس پاکستان سے ہسٹری وہ ہے اسگر خان کیس جو کہ نائنٹین نائنٹی میں تھا چیلنجڈ آئی جی آئی وکٹری ان نائنٹین نائنٹی اس میں جو اسگر خان تھے انہوں نے چیلنج کی آئی جی آئی کی وکٹری کہ اس میں انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے اسلامی جمہوری اتحاد جو آئی ایس آئی نے سپورٹ کیا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے وہ کیا پھر کورٹ کے اندر accused intelligence agencies of colluding with the political parties theek hai to ye case tha uske baad chhota important case mein nazar aata hai zafar ali shah case in 2003 isme bhi court ka decision aaya ki court upheld musharraf marshal law matlab musharraf ne sahi lagaya against musharraf who ye case tha theek hai zafar ali shah sahab نے یہ کیس کیا اگینسٹ مشرف بٹ مارشل لا ڈیفینڈیڈ ایز پر ڈاکٹر آف نیسٹی اگین کورٹ نے کہا کہ یہ بہت ضروری تھا مارشل لا لگانا اس کے بعد جو یہ اس طرح کے کوشچنس آتے ہیں کہ رول آف جوڈیشری دا کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ آف پاکستان ٹھیک ہے یا اور اس طرح کا کوشچن آئے تو آپ اس کے اوپر یہ بات بھی کر سکتے ہیں جوڈیشل ایکٹیویزم کی بات آپ کر سکتے ہیں کہ کیسے جوڈیشل ایکٹیویزم ہمارے دور میں آج کل کافی زیادہ ہے کیا آپ نے دیکھا کہ جو پہلے بھی ایک تھے جسٹس وہ بھی بہت زیادہ 
اس میں بلیو کرتے تھے جوڈیشل ایکٹیویزم میں اور پھر جو کوسر صاحب آئے تھے وہ جوڈیشل ایکٹیویزم میں اتنا بلیو نہیں کرتے تھے انہوں نے جوڈیشل ریسٹرینٹ شو کی وچ از دا اپوزٹ آف جوڈیشل ایکٹیویزم ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد دوبارہ سے پھر یہ کنٹینیو ہو گیا جوڈیشل ایکٹیویزم کہتے ہیں وین کورٹس انٹرفیئر ان میٹرس آؤٹ سائڈ دیئر کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشنس جو لازمی نہ ہو کورٹس کے لیے کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ نہ کرے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور ان معاملات میں بھی کورٹس انٹرفیئر کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں جوڈیشل ایکٹیویزم ہو رہی ہے تو مے بی بینیفیشیل ان دا شارٹ ٹرم شارٹ ٹرم کے لیے بینیفیشیل ہو سکتا ہے فار ایگزامپل ایفرٹس فار ڈیم ہاسپٹلس کہ کوئی وہ جا کے ہاسپٹلس کی اگر کنڈیشن چیک کریں کہ یہ کنڈیشن صحیح نہیں ہے اور اس کو امپروو کر دیں ٹھیک ہے یا ڈیم فنڈس ایٹسیٹرا اکٹھے کر دیں یا کہیں کہ ڈیمس کی حالت بہتر کریں تو شارٹ ٹرم میں تو اس کا یہ فائدہ ہے ہاو ایور ان دا لانگ رن اٹ ہالڈس انسٹیٹیوشنل ایولیوشن آف جوڈیشری جو انسٹیٹیوشن ایک ایوالو کرتی ہے نیچرلی اس کو یہ ہالڈ کر دیتا ہے ٹھیک ہے کہ یہ ڈیموکریٹک ڈاپس کے بھی اگینسٹ ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کے بھی اس کے بالکل ہی یہ مطلب اس کو اسٹرکٹلی فالو نہیں کرتا یہ بات ٹھیک ہے تو یہ ہماری ایز این انسٹیٹیوشن جوڈیشری کو بھی نقصان پہنچاتا ہے یہ چیز اور یہ ان کی ریپوٹیشن تھوڑی پھر ڈیمیج ہوتی ہے کہ دیکھیے ججز آر ڈوئنگ جوڈیشل ایکٹیویزم اور وہ اپنے دائرے کار میں نہیں رہ رہے ٹھیک ہے تو اس طرح پھر لانگ ٹرم انسٹیٹیوشن جو ہے جوڈیشری کی اس کو نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اوور آل اس کو نہیں ہونا چاہیے تو دیز ور دا ٹاپکس وچ وی ہیڈ ٹو کور ٹوڈے اب اس کے اوپر آپ کی کوئی کوشچن ہے کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو فیل فری ٹو اس السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر آپ نے یہ جو کوشچن کروایا ہے سیلنٹ کانسٹیٹیوشن کلوزز والا سر اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب یہ کیسے پریپیئر کرنا ہے زیادہ ڈیٹیل میں کرنا ہے یا ویسے ہی ایک 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 پوائنٹ میں ہر آرٹیکل کو بتا دینا ٹھیک ہو گیا اس کو آپ نے بس ڈیٹیل میں نہیں کرنا بس آپ نے ایک پوائنٹ ہی وہ یاد کر لینا بس آپ کو سمجھ ہونی چاہیے جیسے مطلب یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہی ہیں اس میں کوئی سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بس یہ یاد آپ کر لیں اوکے اوکے سر تھینک یو اور آپ کی کوئی کوشچنس نو سر بس یہ ٹھیک ہے شیر آپ نے جو لاسٹ پوائنٹ بولا کہ جوڈیشل ایکٹیویزم میں لائک کورٹ جو ہے وہ اپنا رول مس پلے کر رہی ہے یا زیادہ دے رہی ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ نیگیٹو ہو جائے گا تو یہ ہاؤ دیٹ افیکٹ دا کنٹری اور کوشچن میں ہم لوگ اس طرح کیسے پوائنٹ کریں گے پاکستان کو کسی طرح اچھے طریقے سے یہ امپیکٹ ہو رہا ہے تو وائی آر وی ایڈنگ دس پوائنٹ ایز اے ہول how it is affecting the country in a bad way are you asking that so aapko likh bad wale points pe likhne hai that's what i'm saying bilkul isi tarah ye nuksan pahuncha raha hai ke long term mein judiciary ko as a as an institution nuksan hoga aur judiciary ko strong hona lazmi hai for the welfare of our country ki judiciary mein trust ho ki ye independent free patch امپارشل ایک یہ ادارہ ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ہمیں ہمارے ملک کو نقصان ہے اگر جوڈیشری کو نقصان پہنچتا ہے تو ہمارے ملک کو بھی نقصان پہنچتا ہے آپ کا کوشچن اگر ڈفرینٹ ہے تو یو کین آسک ہوپلی ایڈریس ہو گیا ہوگا میں 
मतलब कुछ अगेंस्ट आवर रिलीजन मतलब ये मुझे समझ नहीं आया कि हम उनके रिलीजन की इंगेज नहीं बोल सकते या वो हमारे रिलीजन की इंगेज नहीं बोल सकते कुछ ऐसा था वो आर्टिकल बोल के वो आर्टिकल था कि जो डिफरेंट रिलीजन का एक बंदा है उसके लिए ये कंपलसरी नहीं होना चाहिए कि वो हमारे रिलीजन की टीचिंग्स लाजमी वो पढ़े ठीक है तो वो ये आर्टिकल था अगर वो इस आ, का पाकिस्तान का शहरी नहीं भी है उसके पास नेशनलिटी नहीं भी है फिर भी वो पढ़ेगा और उसे समझ होनी चाहिए ये मुझे नहीं पता पाकिस्तान के लेकिन जिस तरह अभी श्रीलंकन शहरी को मारा है उसको उसके पास नेशनलिटी नहीं थी तो उसको नहीं आइडिया था कि वो मतलब क्या कर रहा है और मतलब उसे नहीं पता था कि कौन है हमारे रिलीजियस लीडर और उसने किसके बारे में नहीं बात करी वैसे उसने बात नहीं की थी सिर्फ उसने पेज डस्टबिन में फेंका था जिनपे उनका नाम था तो एक बंदा है जिसे पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ और ये किस तरह किस नोयत में जा रहा है तो इतने बस ये मुझे कन्फ्यूजन थी कि उसको नेशनल होना जरूरी है या उसको बस अगर वो थोड़ी देर के लिए आया जॉब करने फिर भी उसे सारी टीचिंग्स पता होनी चाहिए देखिए ये बहुत सेंसिटिव इशू है ठीक है ये जो आर्टिकल है ये कोई और बात कर रहा है ये बात ये कर रहा है कि जो जो टीचिंग्स है ना इस्लाम की वो मैंडेटरी नहीं है कि क्या जो नॉन मुस्लिम हैं वो इस्लाम की टीचिंग्स पढ़े बस इतना बात हो रही है ठीक है अब ये मुझे नहीं पता नहीं है मैं आपको इसका ये मतलब है कि पीपल ऑफ वन रिलीजन शुड नॉट बी मेड टू स्टडी सब्जेक्ट फ्रॉम एन अदर रिलीजन उनके लिए मतलब लाजमी नहीं होना चाहिए कि वो पढ़े जैसे आप देखें इस्लामियात हमारे सी एस एस में भी है तो उसमें भी नॉन मुस्लिम्स के लिए कम्पेटिव रिलीजन वो सब्जेक्ट ऑफर किया जाता है ताकि उनके लिए कंपल्सरी ना हो इस्लाम की टीचिंग्स पढ़ना उनको फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो ठीक है तो बस इतना बात हो रही है इसमें अच्छा मतलब वो उसका उस बेचारे को फिर ऐसे ही उन्होंने मार दिया शायद ये जरूरी था कि वो 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 एक सेपरेट इशू है दैट इज कंप्लीटली सेपरेट इशू है उसने बिलास्टी भी का उन्होंने कहा था कि बिलास्टी भी का नाम दिया और फिर से बोला अच्छा सर एक केस ये आपने बताया था जब उसने वो एक सिटीजन जो एफसी के अंडर था मतलब आई एस वो बलोचिस्तान से ताल्लुक रखता था और मुझे वो थोड़ा केस भी पता चल रहा कि वो क्या था उसे उसे सजाए मौत हुई थी और उसने अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कुछ केस था वो नहीं नहीं वो था 200 केस जो था उसमें ये हाँ था कि सिकंदर मिर्जा ने कू लगा दिया मिलिट्री कू आ गया पाकिस्तान में और असम्बलीज डिजोल्व हो गई ठीक है वो एक नॉर्मल एक सिटीजन था दो सौ उसका नाम था पाकिस्तान का वो शहरी था और उसने जाके कहा कि ये जो मिलिट्री कू लगा कि ये गलत लगा ठीक है आप यही आपका क्वेश्चन था ना नहीं नहीं सर वो केस और था वो जो अंडर एफसी में उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा एरिया का वो बंदा था और वो बलोचिस्तान का रेजिडेंट था और एफसी के अंडर चूंकि वो आ रहा था तो उसने वो फिर उसने सुप्रीम कोर्ट आके अपनी सजाए मौत को आई गेस उसने किया था चैलेंज के मुझे नहीं होना चाहिए और आप मेरी जो है वो हेयरिंग करें तो वहां से फिर जुडिशरी एक्टिविज्म जो आपने भी पढ़ाया उसमें आपने जिक्र भी किया है अब मेरे पास नोट्स नहीं है वरना मैं आपको सर उस केस का मुझे थोड़ा सा उसके बारे में तो वो, वो मुझे नहीं पता अब कौन से केस का कह रही है बलोचिस्तान जो लोरल आई का सिटीजन था वो तो यही दो सौ केस ही है वो जो मिलिट्री कू था सिकंदर मिर्जा का उसने कू लगा दिया था उसके गैस वो था कि इसने ये जो मिलिट्री कू है ये गलत लगाया ठीक है okay. तो कोर्ट ने कहा कि नहीं आप तो इसके खिलाफ आप अपील भी नहीं कर सकते क्योंकि आप तो पर तो वो सुप्रीम कोर्ट की जुडिस्टिक्शन भी अप्लाई नहीं होती आप तो लोरल आई के सिटीजन है वहां पे तो एफ सी आर वो वाला रूल अप्लाई होता है ठीक है ओके सर ठीक है थैंक यू नो प्रॉब्लम
जी आमना आप प्रश्न कर सकती हैं आप अनम्यूटेड हैं आई थिंक आपके एंड से कोई इशू है सर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सर इलामा की शायद उर्दू में है तो क्या हम अपने पेपर में उर्दू शायरी के वर्सेस वक्या कर सकते हैं उसमें लिख सकते हैं लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं और वैसे जनरली भी उर्दू की कोई कोर्स हो इस तरह की कोई चीज हम लिख सकते हैं लिख लिख सकते हैं लेकिन ऑबवियसली लैंग्वेज तो हमारी इंग्लिश है ना पेपर्स की तो अब कहीं पे अगर लाजमी है लिखना तो जैसे लामा इकबाल का हो गया तो चले उसमें गुंजाइश हो सकती है ठीक है लेकिन कोशिश करें कि बाकी तो अवॉइड ही करें जितना कम हो सके उतना कम ही हो जहां पे मजबूरी है लामा इकबाल का शेर है वो अब जारी बात है वो इंग्लिश में कैसे हम लिखे वो तो मजबूरी है सबस्टेंशिएट करने के लिए उर्दू में लिखना पड़ेगा और आपको पता है कि जो मोहम्मद मुर्तजा है हमारे एक सीनियर है असिस्टेंट कमिश्नर उन्होंने अपने पेपर में ऐसे के पेपर में भी अलामा इकबाल का शेर उर्दू में लिखा था इट इट कैन बी डन ठीक है यस और सर जो ये नेम्स होते हैं जैसे हम सिर्फ जिना भी लिख सकते हैं हम कंप्लीट लिखना होगा मोहम्मद अली जिना एक जैसे जब उनका कोई कोर्ट हम करते हैं तो मैंने सिर्फ जिना जिना ही लिखा था क्योंकि वो तो फिर काफी ज्यादा टाइम तो इसी चीज के ऊपर ही लग जाए पूरा नाम ही उनका लिखे तो सिर्फ आप जिना भी लिखते हैं तो असल बात हमने कम्युनिकेट करनी है ना कि हु सेट दिस कोड तो वो बात हो जाती है सर और जो ये हाई ट्रेसन वाला आपने बताया कि शर्फ ने एप्रोगेट किया था लॉज को और इन, तो फिर इनको क्या मतलब इनकी सजा होती है बिल्कुल हाई ट्रेसन की ये मुकदमा तो हाई ट्रेसन का होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन को एप्रोगेट करे फिर हाई ट्रीजन की सजा जो है वो आई एम नॉट श्योर मेरे ख्याल से सजाए मौत ही होती है आई एम नॉट श्योर आई हैड क्वेश्चन एक तो ये आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई हाँ हाई ट्रीजन की सजा सजा मौत ही होती है प्लस ये मेरा क्वेश्चन ये था कि कैन बी कोट गांधी या कोई भी लीडर दैट्स नॉट मुस्लिम अदर देन ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग मटेरियल है कोई तो हम कर सकते हैं वो कंट्रोवर्शियल नहीं है बट गांधी या कोई जो कंट्रोवर्शियल है कैन बी राइट कैन यू कोट देम आई थिंक इट इज बेटर टू अवॉइड कोटिंग देम क्योंकि पाकिस्तान अफेयर्स का भी अगर है तो अवॉइड ही करें सेफ प्ले कर आई थिंक ठीक हो गया और आपकी कोई क्वेश्चंस सर क्वेश्चन ये कि किन क्रिटिसाइज पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अगर क्वेश्चन में हम क्रिटिकल एनालिसिस कमेंट करते तो जिस तरह फॉर एग्जांपल जो इंस्टीट्यूशंस है या जो एक दूसरे के डोमेन में इंटरफेरेंस करते जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट है या बाकी फोर्सेज है क्या हम वो चीज भी टच कर सकते या नहीं दूसरा क्वेश्चन जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है या जो आ, इस्लाम के नाम पे जो चीज होती है क्या हम उसको भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि कि इस्लाम को या पाकिस्तान काफी ज्यादा नुकसान हुआ है यू नो टेकिंग अ लिबरल और या सेकुलर स्टेप वाइल डिफेंडिंग आर्गुमेंट्स क्या वो भी आप कर सकते हैं या फिर प्रो इस्लाम रहना है या प्रो इंस्टीट्यूशन रहना है इसके हवाले से थोड़ा बताए सर इसमें बस एक दो चीजें तो कन्फर्म है आपने इस्लाम के अगेंस्ट और पाकिस्तान के अगेंस्ट आपने कोई बात नहीं करनी वो तो ऑब्वियसली दे आर मेजर रेड लाइंस ठीक है उसके अलावा मिलिट्री के अगेंस्ट आप थोड़ा सा कह सकते हैं थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि मार्शल लॉज देवर नॉट 
हेल्पफुल फॉर आवर डेमोक्रेसी और इस तरह नहीं होना चाहिए लेकिन उसमें भी आप बिल्कुल ही एक्सट्रीम एंड के ऊपर नहीं जाना चाहिए ठीक है उसमें भी थोड़ा एक एहतराम के साथ थोड़ा उनको कह सकते हैं कि दिस वॉज नॉट राइट ठीक है तो इतना कर ही सकते हैं ठीक हो गया चले अजान भी हो रही है सो लेट्स कॉल इट अ डेट टाइम ओवर हो गया बल्कि सो सी यू गाइस टुमारो अल्लाह हाफिज